Sziasztok! Streamelni szeretnétek? A Logitech szerint ez kell nektek. Logitech Streamcam. És most megnézzük, hogy ez mit tud, tényleg jó-e? Ahogy ők állítják, azt mondják The Ultimate Experience for Streamers. Meglátjuk. Nézzük. Azt mondja a doboz, hogy 1080p 60 fps felvétel, Logitech Capture Software, USB-C, Uh, smart video, azt mondja, hogy arckövetés, AI, mesterséges intelligenciával, autofókusz, automatikus fénybeállítások, illetve hogy vertikális videót is lehet csinálni, ha elfordítjuk 90 fokkal a kamerát. Hát megnézzük, hogy ez, ez mit jelent a valóságban. <tos> No. A dobozban egyből a kamera fogad megfelül, ami egy grafit szürke változat, mert még van benne néhány és papírka, van egy XSplit nevű szoftverhez három hónapos e, ilyen próba. A kamera, hát jó nagy darab webkamerához képest, hogy nyílik ez. Sehogy, ezt csak így ki kell csúsztatni belőle. Nyílni. Szóval adnak hozzá egy adaptert is, amivel tripodra vagy bármilyen ilyen állványra lehet beállítani. Itt van hozzá ez a monitor rögzítős ilyen klipszes megoldás, Majd megnézzük, hogy ez mit tud, de amúgy egész jónak tűnik, meg a műanyagnak is a minősége nem az a nagyon olcsó, gagyi, webkamerás érzet. USB-C típusú kábel, erre figyelni kell, mert ha esetleg a gépetekben nincsen USB-C-s csatlakozó, akkor adapter lehetséges, hogy szükségetek lesz. Hát ez egy olyan méteres hossz, nem biztos, hogy elég mindenkinek, de majd meglátjuk. A védőfólia mögött van a kamera, elő ilyen szövetes textúrájú anyag. Nagyon erről nem lehet mit elmondani, ki lehet venni ebből, és ugye ahogy mondtam, fordítva is be lehet tenni. Ha Instagramra vagy Facebookra szeretnénk videót készíteni. Mi most a streameléshez fogjuk megnézni, meglátjuk, hogy mire képes ez a kamera. Szóval a tartalma a doboz, két ilyen kis adapter, az USB-C kábel, amit nem lehet lecsatlakoztatni, tehát fixen benne van, és a kamera. A kamera felszerelése egyébként rendkívül egyszerű a hozzáadott adapterrel, több irányban állítható, akár oldalra, akár lefelé, akár felfelé is dönthető. Tehát ha az alkalmazást felhebdettük, ezt látjuk. Lehet egy csomó beállítást eszközölni, például mi legyen a prioritás, legyen háttérfénykorrekció, milyen háncsatornás legyen a hangfelvétel, képstabilizáció, itt láthatjuk a különbséget a be- és kikapcsolt állapot között. Van egy autoframing nevű funkció, így lehet alapból manuálisan is frémelni, magyarul rázumolni egy képre, illetve van egy automatikus, ami pedig így követi az arcot, bármelyre is mész, és egyébként elég jól működik. Autofókusz, fehér egyensúlybeállítás, ezek egyébként gyárilag nagyon jól működnek, a fókuszt még sosem veszített el, szokásos képbeállítások, Vibrálás mentesség beállítása, ugye Európában az 50 Hz-es hálózatot kell beállítani. Támogatja a chroma keyt, tehát zöld vagy kék háttérnél ki tudja maszkolni a hátteret. Vannak ilyen OBS-hez hasonló kép a képben beállítások, tudsz vízjelet tenni, szöveget tudsz írni a képre, különféle módokon betűtípusokat, színeket, betűméretet, hátteret, mindent lehet állítani. Különféle framerate beállításokat tudunk, 60 a legnagyobb. 
Látszik a különbség, hogy 30 jóval darabosabb. Egyébként itt megegyezném, hogy a 60-at csak USB 3-as portba dugva tudod elérni. Egyébként csak 30 lesz a maximum. Mikrofonbe mehetet is tudsz állítani, hotkey-eket be tudsz állítani. Tehát igazából mindent tud, amit kell tudni, és szinte szép a kép. A kamera az OBS szoftvert is támogatja, szóval miután forrásként hozzáadtuk a streamkemet, ugyanúgy be lehet ide tenni, mint bármilyen másik kamerát, teljesen jól működik. Összefoglalva a véleményem a Logitech streamkemről az, hogy ez egy kiváló webkamera, 55 ezer forint körüli áron lehet most beszerezni, ami egy kisebb borsos ára egy webkamerához képest, de Megmerem kockáztatni, hogy ez az egyik legjobb ebben a szegmensben. Ennél olcsóbban is tudsz nyilván menni, 10-20-30 ezer forintért is kaphatsz webkamerát, de képességben, képminőségben ezek alatt található. Illetve ez amolyan senki földje ár, mert e fölött már nagyon webkamerát nem kapsz, viszont nagyon-nagyon messze vannak az igazi videós kamerák, amivel ennél azért lényegesen jobb képminőséget tudsz elérni de mondjuk akkor mélyebben a zsebedbe is kell nyúlni. Szóval én ezt ajánlanám, azt mondom, hogy szerintem nagyon szuper. Aki megteheti és egy kicsit jobb webkamerát akar, az annak bátran ajánlom ezt. Ez volt az első videó, amit életem során elkészítettem, úgyhogy remélem azért tetszett és hasznosnak találtátok. Ha igen, akkor kérlek lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel a csatornámra. És a jövőben még több kütyűvel fogok jelentkezni, igyekszem őket bemutatni nektek. Sziasztok! Oh, 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 oh,